வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல லேபர் காஸ்டிங் சாப்டர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரிவிஷன் பண்ண போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மோட சேனல்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம் டைம்ல உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் வீடியோஸ் அதாவது எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்ற வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் டிப்ஸ் வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுவேன் தியரி சப்ஜெக்டா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் தியரி கொஸ்டின்ஸோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செமஸ்டர் எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம் அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் டென் டேஸ் ஆகுது அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க டைம் டேபிள் ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இது வரைக்கும் எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வராததுனால கண்டிப்பா நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் உங்களோட செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறது கஷ்டம்தான் ஸோ நீங்க இருக்கிற டைம்ல ரிவிஷன் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகே நம்மோட சேனல்ல எல்லா வீடியோஸையும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க இப்ப நம்ம லேபர் காஸ்டிங் சாப்டர்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றத பாக்கலாம் லேபர் காஸ்டிங் சாப்டர்ல சிலபஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக சிலபஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க கொஸ்டின் நம்பர் போட்டாலே உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் அதனால மோஸ்ட்லி சிலபஸும் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு போங்க லேபர் காஸ்டிங்ல டைரக்ட் லேபர் இன்டைரக்ட் லேபர் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டின்ல தியரி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டைம் கீப்பிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கேல்குலேஷன் ஆஃப் வேஜ் பேமெண்ட்ஸ் வேஜ் பேமெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க டைம் வேஜஸ்னா என்ன பீஸ் வேஜஸ்னா என்ன இன்சென்டிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்சென்டிவ் பேமெண்ட்ஸ் ஐடல் டைம் ஓவர் டைம் லேபர் டேர்ன் ஓவர் மீனிங் காசஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இதுதான் உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் பிகாம்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த போர்ஷன் இந்த சிலபஸ் வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் அதே மாதிரி பிகாம் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா இது வந்து யூனிட் த்ரீல கவர் ஆகக்கூடிய சாப்டர் ஓகேவா சோ இதையே சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்களே தவிர இதுல இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸும் உங்களுக்கும் கவர் ஆகுது அதனால நீங்களுமே இந்த வீடியோவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னென்ன இந்த லேபர் காஸ்டிங் சாப்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த சாப்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டீங்கன்னா அதுலயே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் இப்ப காஸ்ட் ஷீட்லயே வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்லயும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கேல்குலேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் லேபர் காஸ்டிங் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப உங்களுக்கு எட்டு மெத்தட் இருக்குன்னா அந்த எட்டு மெத்தடுக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல எல்லா சமும் அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து பெருசா எந்த கொஸ்டின்லயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க வந்து லேபர் காஸ்டிங் சாப்டர் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பரோடையே கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் ரெஃபர் பண்ணாலே போதும் எல்லாத்துலயும் ஒரு ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இந்த சாப்டர் நீங்க தரோவா அட்டன் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா எழுதி நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல லேபர் காஸ்டிங்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்ல மொத்தம் ஒன்பது ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்பது பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹால்சே பிளான் தனியா ரோவான் பிளான் தனியா கொடுத்துருக்கேன் ஹால்சே அண்ட் ரோவான் அப்படின்னு சேர்த்து ஒன்னா கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அப்ப பார்த்தா உங்களுக்கு மொத்தமே வந்து செவன் மெத்தட்ஸ் தான் ஓகேவா ஹால்சே அண்ட் ரோவான் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு செவன் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்த்தாலே தெரியும் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சோ இதுல ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் போட்டாலே கண்டிப்பா நீங்க லேபர் காஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாவே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும் எந்த டிஃபரன்ஸும் பெருசா இருக்காது ப்ராப்ளம்ல எல்லா ப்ராப்ளமுமே ஒரு ஒரு வீடியோ என்னோட சேனல்ல நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் லேபர் காஸ்டிங் வீடியோவோட பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க போட்டு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே அதிகமா கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் லேபர் டேர்ன் ஓவர் கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ல அதிகமா லேபர் டேர்ன் ஓ
ஓவர் டேர்ன் ஓவர் ப்ராப்ளம் நீங்க அட்டன் பண்ண முடியும் பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணா போதும் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க போட்டு பார்த்துக்கோங்க செப்பரேஷன் மெத்தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஃபிளக்ஸ் மெத்தட் ஓகே ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்ல உங்களை ப்ராப்ளம் போட சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்தாலே போதும் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா லேபர் டேர்ன் ஓவர் மீனிங்குமே டூ மார்க்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஓகே அதனால லேபர் டேர்ன் ஓவர் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுட்டு போங்க மீனிங்குமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் எல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு ஒரு லைன் ஆன்சர் கரெக்டா இருந்தா கூட டூ மார்க்ல மார்க் கொடுப்பாங்க change in labor force percentage change in the labor force during specific period okay so change in labor force in the vaarthaye vandu ungalku labor turnover ku podumana meaning na idha dhaan solren endha two mark question padichalume idhu mari simple ah adoda meaning ah one line la padichitinga appadina kuda two mark questions ungalku attend pandrathu rombave easy ah irukum okay va so pathinga na naal method irukku labor turnover ku formula page number 4.6 la irukku ella இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லயே கொடுத்துருவாங்க நீங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ஃப்ரம் த ஆர்கனைசேஷன் டூரிங் த பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டூரிங் த பீரியட் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் டேர்ன் ஓவர் அண்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ்டு டூரிங் த இயர் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டூரிங் த பீரியட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்து ஃபிளக்ஸ் மெத்தடு ஃபிளக்ஸ் மெத்தடில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் டூரிங் த பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டூரிங் த பீரியட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிளக்ஸ் மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா அடிஷன் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கு இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அடிஷன்ஸ் டூரிங் த பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டூரிங் த பீரியட் ஓகே இப்ப இந்த எல்லா ஃபார்முலாலையும் பாத்தீங்கன்னா டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே அப்ப இந்த மேல இருக்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில போனவங்கள தான் எழுதணும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில போனவங்களுக்கு பதில் எத்தனை பேர் ரெக்ரூட் ஆனாங்களோ அதை எழுதணும் ஃபிளக்ஸ் மெத்தட்ல வந்து லெஃப்ட் பிளஸ் ரெக்ரூட்டட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த ஃபார்முலாவை படிக்கிறது ஈஸி தான் நீங்க ஞாபகமும் வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை இதோட மெத்தட்ஸ் கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலாஸ் எழுதலாம் லேபர் டேர்ன் ஓவருக்கு ஒருவேளை படிக்காம போயிட்டீங்க நான் சொன்னேன் இந்த மீனிங் அப்படின்னா கூட ஃபார்முலாஸ் எழுதலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கு மார்க் இருக்கும் ஓகே ஸோ லேபர் டேர்ன் ஓவர் கண்டிப்பா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ரெஃபர் பண்ணிட்டு போங்க அடுத்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு டென் மார்க்ல கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நான் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபோர் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் சம் கேட்டிருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன்ல ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பர் சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன்லயும் உங்களுக்கு ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூவோட கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல டென் மார்க்ல ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் கேட்டிருக்காங்க டைம் வேஜஸ் அண்ட் பீஸ் வேஜஸோட சேர்த்து கேட்டிருக்கிறதுனால டென் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் கேட்டிருக்காங்களான்னு பாருங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாங்க ஓகே சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பர் இது பேஜ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன்ல கேட்டிருக்காங்க ரோவான் பிளான் ஹால்சே பிளான் ஓகேவா அப்ப கண்டிப்பா எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீ
ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பா போட்டு பார்க்குறது ப்ராப்ளம் போடுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஃபார்முலாவை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உங்களோட புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்ல ஹால்சே பிளானுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா T into R plus 50 percentage S minus T R. Okay, wow. So, T அப்படின்றது ஹார்ஸ் ஒர்க்டு எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்க டைம் ஓகேவா ஆர் அப்படின்றது ரேட் பெர் ஹார் எவ்வளோ ரேட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போனஸ் அடுத்து எஸ் மைனஸ் டி அப்படின்றது எவ்வளோ டைம் சேவ் ஆச்சு இன்ட்டு ரேட் பெர் ஹார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஹால்சி பிளானோட ஃபார்முலா சிம்பிள் தான் பட் அந்த ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வேணும் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது அதே மாதிரி ரோவான் பிளானுக்கும் இதே மாதிரி ஃபார்முலா தான் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு இன்டு ரேட் பெர் ஹார் ப்ளஸ் டைம் சேவ்டு பை ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன்டு ஹார்ஸ் ஒர்க்டு இன்டு ரேட் பெர் ஹார் ஸோ இங்கே முன்னாடியும் பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா தான் வரும் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு இன்டு ரேட் பெர் ஹார் நடுவில் மட்டும்தான் டைம் சேவ்டு பை ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சுட்டு போங்க ஹால்சை பிளான் ரோவான் பிளான் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் நான் பேஜ் நம்பர் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட புக்கில் என்னென்ன இல்லஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது வீடியோ பார்க்கும்போதே இந்த பேஜ் நம்பர் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு பாருங்கள் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே போதுமானது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் கேஷ் சாரி லேபர் காஸ்ட் டு த எம்ப்ளாயர் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுமே ஓரளவு ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருப்பாங்க லேபர் காஸ்ட் டு த எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயிக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க ஒரு லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளமே போட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போடணும் ஓகே ஃபார்முலா கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதே ப்ராப்ளம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராப்ளமும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு நாளைக்கு ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர்னா ஓனர் ஒரு லேபருக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு அதுதான் லேபர் காஸ்ட் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க பட் இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு போட வேண்டிய ப்ராப்ளம் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு முறை ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு முறை டென் மார்க்லேயும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டென் இயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக இந்த கொஷின் அடிக்கடி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கொஷின் தான் ஓகே கம்பல்சரி வரும்னு சொல்ல முடியாது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே நம்மளோட கொஷின் பேப்பரில் லேபர் காஸ்ட் எந்தெந்த கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பாருக்கும் இல்லை டென் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் வேறு எந்த கொஷின் பேப்பர்லையும் இல்லை நாலு கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த கேஷ் ரெக்கொயர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கொஷின் அதிகமாக கேட்டதில்லை பட் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எய்ம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளமும் போட்டு பார்த்துட்டு போங்க டைம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வேஜஸ் அண்ட் பீஸ் வேஜஸ் ஓகே நான் சொன்ன இல்லையா ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளானோட இந்த டைம் பீஸ் வேஜஸை கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்லேயுமே இதை தனியாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேல்குலேஷன் ரொம்பவே ஈஸி சிம்பிளான ப்ராப்ளம் வீடியோ நம்மோட சேனலில் இருக்குது டெய்லர்ஸ் பீஸ் ரேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளத்தில் ஹால்சே பிளான் ரோவான் பிளான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் டேர்ன் ஓவர் கேஷ் ரெக்கர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட் இந்த மூணு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படின்னா இது பண்ணணும் அத்தோட என
ஈஸியாக நீங்கள் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சரியா டெய்லர்ஸ் பீஸ் ரேட்டுக்கு வந்து கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து நல்லபடியாக போனஸ் கொடுக்கணும் அதாவது நல்லா வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேஜஸ் ரேட் வேற கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களோட வேஜ் ரேட் வேற லோ பீஸ் ரேட் ஹை பீஸ் ரேட் இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து டெய்லர்ஸ் பீஸ் ரேட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரூல் தான் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீஸ் ரேட்டு லோ பீஸ் ரேட் அப்படின்றது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பீஸ் ரேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் சம்டைம்ஸ் அவங்களே கொஷினில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடாது இந்த வீடியோவும் நம்மோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் லேபர் காஸ்ட் டு த எம்ப்ளாயி தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட் கிடையாது லேபர் காஸ்ட் மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக லேபர் காஸ்டிங் சாப்டரில் உங்களால் ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எய்ம் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஆல் த பெஸ